आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रख्यात कवी प्राध्यापक अभि भंडारे सर या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहे विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं अभी भंडारे सर सुंदर असेल ती कविता खूप सुंदर असेल तिची रचना थोडस मार्गदर्शन घेईल या शिबिरातून भंडारी सरांकडून आणि त्यानंतर लिहून मी माझ्या प्रेसेसाठी कविता आपण सर्व एका विशिष्ट उद्देशानं इथं जमलेलो आहोत आणि कोणत्याही समारंभात आपण जे विचार डिलिव्हर करणार आहोत त्यापैकी काही विचार जरी समोरपर्यंत पोहोचले की आपलं जे व्याख्यान आहे किंवा सादरीकरण आहे ते सार्थक होतं असं मला वाटतं आता कवितेवर बोलण्या एवढं कोणी एवढं नाही किंवा तशी पात्रताही आपल्यात आहे असंही मी मानत नाही परंतु कवितेच्या अंगाने काय आपल्याला थोडंफार चर्चा करता येईल त्या अनुषंगाने आपण बोलूया आणि काही चांगल्या गोष्टी मी मांडेल आणि काही मत आपल्याकडून घेऊया सर्वप्रथम आमच्या मॅडमचे मामा काल वारल्यामुळे दिवसभर मी बिझी होतो आणि म्हणजे काय नेमकं कवितेच्या व्याख्या खूप आहे आपण जे पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक असतील किंवा भाषा शास्त्रज्ञ असतील यांच्या कवितेच्या व्याख्या किंवा मराठी साहित्यातील मान्यवरांच्या कवितेच्या आपण व्याख्या ऐकल्या असतील तर कविता ला असंही म्हणतात की नवो शब्दार्थ काव्य शब्द आणि शब्दार्थ सही तो काव्य किंवा यापेक्षा बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर असे कवितेच्या बाबतीत म्हटल्या जातात परंतु नेमकी कविता काय आहे कवितेचा कोणत्या काय विचार केलेला आहे तर असे काही महत्वाचे मुद्दे आपण घेऊया तर सर्वप्रथम कविता असो की साहित्य लेखन असो तर ते लिहिण्याच्या अगोदर अगोदर आपल्या मनामध्ये एक प्रश्न असा असला पाहिजे की मी हे का लिहितो का लिहायचं मी म्हणजे रात्री बारापर्यंत बसायचं किंवा मग जितका माझा अतिशय मौल्यवान वेळ ते देऊन लिहायचं तर मग का लिहायचं आणि कशासाठी लिहायचं आणि ते लिहिल्यानंतर मला काय फायदा आणि माझ्या लिखाणाचा समाजाला काय फायदा असे काही महत्वाचे प्रश्न आपल्या बोलताना जर उपस्थित केले तर मला असं वाटतं की आपले लिहिण्याची दिशा एकाप्रमाणे थोडीफार निश्चित होईल एक निश्चित दिशा होईल कारण आपण आनंदासाठी आनंद किंवा काय म्हणतो आपण किंवा मजेसाठी असं काही न लिहिता एक सरळ मार्ग आपल्याला सापडत आणि आपण लिहिलेलं लोकांनी मग जर आपण लिहिलं तर मग लोकांनी ते का वाचलं पाहिजे आपण लिहिलेलं लोकांनी का वाचलं पाहिजे बा काय त्यांना आपल्या लेखातून काय फायदे प्रश्न ठेवून आपण निर्मिती केली तर मला वाटतं कविता किंवा इतर साहित्य लेखनाला महत्वाची भूमिका आपल्याला मिळेल तर कविता ला असं म्हणता येईल की ज्याप्रमाणे आपण दूध तापवायला ठेवतो आणि ते आठवल्यानंतर त्यावरती साय तयार होते तर त्या साईसारखं लिहिणं म्हणजेच कविता म्हणजे साई जेवढी महत्वाची त्या साई प्रमाणे तर बोलताना कवितेचं मी आता सुरुवातीला थोडस प्रास्ताविक असं घेतलं की आपण का लिहिलं पाहिजे आणि लोकांनी ते का वाचलं पाहिजे कविता दूध तापवल्यानंतर जी साई येते त्या साई प्रमाणे कवितेत येणाऱ्या वळी ह्या तेवढ्या समर्पक आणि अतिशय मौल्यवान असल्या पाहिजे म्हणजे आपल्याला केवळ असं शब्द 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 नाही तर प्रत्येक शब्द कवितेतला हा विचारपूर्वक योजला गेला पाहिजे आणि प्रत्येक कवितेत येणारा शब्द हा त्याचा स्वभाव गुण भाषा गुण आणि एक विशिष्ट संस्कार घेऊन येत असतो तर तो शब्द व्यवस्थाने फार गांभीर्याने आपण तो विचार केला पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट अशी की कविता आता माझ्यापेक्षा डॉक्टर इकबाल फडणे सर इथं खूप मान्यवर आहे मी ते बोलण्याचा तेव्हा म्हणजे तर बघा की कविता असं म्हणता येईल किंवा कवितेचे वेगवेगळ्या प्रकारे ऐकू घ्या किंवा मग मुक्त छंद घ्या 
किंवा लयबद्ध कविता किंवा साहेबांचं गजल किंवा वृत्तावर व्याख्या होणारच आहे परंतु कवितेमध्ये जे भाषिक गुण पाहिजे म्हणजे त्याला आपण भाषिक गुण कौशल्य जे पाहिजे ते सर्व आले पाहिजे म्हणजे कवितेमध्ये तुमचे प्रतिमा असल्या पाहिजे प्रतिका असले पाहिजे त्याच्यानंतर तुमच्या परिसरामध्ये जी भाषा आहे की जे शब्द आतापर्यंत भाषा वाङ्मयामध्ये अजून गुण झाले नाही असे शब्द नव्या शब्दांना तुम्ही तुमच्या कवितेमध्ये स्थान दिलं पाहिजे की जेणेकरून त्या कवितेच्या भाषाच्या अंगाने सुद्धा विचार केला जाईल असे शब्द आहे बहुतांशी आणि हे शब्द तुम्हाला कुठं सापडतील सर्वसामान्य जे आपल्या आजूबाजूचे जे लोक निरक्षर आडाणी आहे शिकले हे लोक त्या शब्दांचा उपयोग करतात आणि असे शब्द कवीला हेरता आले पाहिजे ते शब्द कवितेत रूढ करता आले पाहिजे असे शब्द आपण कवितेत रूढ केले की भाषेच्या अंगाने त्या कवितेचा अभ्यास आणि कवितेची निर्मिती ही मुळातच वेदनेत होते म्हणजे बहुतांश साहित्या वेळेस कविता लिहितांनी ज्या शब्दासाठी आपण प्रतिमा वापरणार आहे त्या तेवढ्याच तुडीच्या प्रतिमाचा एक असा फायदा होतो की तुम्हाला जी नेमकी गोष्ट सांगायची आहे ती तीच गोष्ट श्रोत्यापर्यंत पोहोचवता येते जर मी कवितेमध्ये अशी ओळ म्हटली समजा की तो पहा चंद्र तिथे आहे आता हा एक चंद्र त्याच्यातला एक शब्द आहे मी तर कुठेही प्रतिमा प्रतीक काही वापरले नाही प्रतीक आहे पण प्रतिमा मुळीच नाही पण मला तो चंद्र मला कसा दिसतो हे त्यांना जर सांगायचं असलं तर मी त्या चंद्राला असं म्हणला की बा तो नितळ चंद्र पहा कसा दिसतो नितळ चंद्र असं जर म्हटलं की तर मला समोरच्याला म्हणजे नितळ पाण्या एवढा ते पवित्र स्वच्छ असा चंद्र आहे ही प्रतिमा त्या श्रोत्याला म्हणजे त्याच्यातला विचार हा श्रोत्याला लगेच पटेल म्हणजे येणाऱ्या प्रतिमा प्रतीक ह्या समर्पक पद्धतीनं आपण मांडलेल्या पाहिजे मांडल्या गेल्या पाहिजे आणि मुबलक कवितेची एक आठ अशी आहे की कवितेसाठी तुमच्याकडं विपुल शब्द शब्द भंडार पाहिजे त्याशिवाय कविता शक्यच नाही म्हणजे ज्याप्रमाणे एका पातीड्यात तुम्ही आमाप दूध टाकायचं आणि त्याच्यावर काही म्हणजे दहा किलो दूध तापवायचं आणि त्याच्यात शंभर ग्रॅम काही ग्रॅम तुम्हाला साय घ्यायची त्याच्यावरची तसं जे आपल्याकडे आमाप शब्द साठा पाहिजे आणि ज्यावेळेस आपल्याला आपल्याला आलेल्या अनुभवाची मांडणी करायची त्यावेळेस त्या नेमक्या शब्दात कवितेच्या कविता ही छोटीच असते मोठी नसते त्या म्हणजे छोट्या ओळीमध्ये तो समर्पक जास्त अशी आपल्याला मांडता आला पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की कविता ज्या वेळेस आपण लिहितो तर कवितेमध्ये येणारे शब्द वाक्याच रिपिटेशन मुळीच झालं नाही पाहिजे जर मी एका ठिकाणी नितळ चंद्र अशी प्रतिमा आणि प्रतिक वापरलं तर माझ्या कवितेपर्यंत नितळ चंद्र हा नंतर रिपीट व्हायलाच नको कारण तो नितळ चंद्राचा संस्कार अगोदरच्या वेळी माझा होऊन गेला तर मग ते डबल मला करायची गरज नाही कारण अशा वेळेस काय होतं की कुठतरी मी संदिग्धता येत जाते आणि कविता कुठतरी आपल्यापासून भरकटत जाते आणि ती पाहिजे तशी मनावर आपल्या संसर्ग करत नाही किंवा ती पोहोचत नाही तर हे झाल्या काही महत्वाच्या गोष्टी आणि मुक्त छंद असो की कोणती कविता असो तुमच्या कवितेमध्ये ही आंतरिक लय असलीच पाहिजे आणि आंतरिक लय हे आपली आपल्यालाच कळते की आपल्या कवीमध्ये रिदम आहे की नाही आणि जेव्हा आपल्या कवितेला वाचून आपल्याला रिदम आपल्याला सापडेल तेव्हा ती खऱ्या अर्थाने कविता होते कविता असले तर भाषिक असं आहे की कवितामध्ये सुरुवातीला असं असतं की मी गावाला गेलो हे साधं विधानात्मक वाक्य मी गावाला गेलो म्हणजे याच्यामध्ये करता सुरुवातीला आहे मी मी गावाला कर्म आहे गेलो क्रियापद असं खेळ क्रियापद कवितेमध्ये तसं नाही करायचं कवितेमध्ये करताने तो फॉर्मॅट आपण बदलूया गेलो गावाला मी क्रियापद अगोदर घेऊन टाका ना म्हणजे मी गावाला गेलो असं म्हणल्यापेक्षा गेलो गावाला मी तिथे काय आभाळ करून आलं म्हणजे ही कविताची रिदमिक पोएट आहे म्हणजे आपण भाषेला शब्दाला कशा पद्धतीनं झुकवतो किंवा कशा पद्धतीनं मांडणी करतो हे आपल्यावर आहे जर आपण साधे साधे विधानं मांडले तर ते विधान होईल ते काय होईल कर्त्यात मग होऊन जाईल ते पद्य राहणार नाही तर मग हे सगळे भाषिक जे संस्कार आहे कवितेच्या बाबतीत ते आपण केले पाहिजे आणि दुसरं असं आहे की कविता जर आपण एका विशिष्ट काळात लिहित असो जर मी माझ्या कवितेमध्ये वर्तमान काळ मारत असतो आज आज इथं असा डोंगर आहे किंवा मग इथं पहाड आहे मी वर्तमान काळ लिहितो तर माझ्या काळा कवितेमध्ये आज लिहिली ही वर्तमान काळाची भाषा आहे ती शेवटच्या काळ काळव्यापर्यंत वर्तमान काळातच राहिली पाहिजे मी पहिल्या काळात वर्तमान काढतो मधल्याच काळात भूतकाळाचा विचार करतो तिसऱ्या भविष्यकाळ सांगतो तर ते कुठंतरी निसंदिग्ध होत जातो सुटत जातो आपल्या 
मग तुम्हाला जर भूतकाळ म्हणायचे ते भूतकाळाच्या अनुषंगाने एक स्वतंत्र कविता जर लिहा किंवा एका कवितेचे तीन भाग करा नंबर एक दोन तीन म्हणजे पहिल्या याच्यातून वर्तमान काळाचा विचार ठेवा दुसऱ्या दुसऱ्या याच्यामध्ये भूतकाळाचा ठेवा तिसऱ्या म्हणजे याच्यामध्ये भविष्य काळ काय होणार आहे हे बदल तुम्हाला तिसऱ्या याच्यामध्ये सुचवता येतील म्हणजे कवितेत निवडलेला काळ ही तेवढाच महत्वाचा असतो आणि जसं आहे की कवितेमध्ये आता आपण असं म्हणतो की धरलं सोडलं पाखडलं उकडलं असं जे अनुसुकी अनुसार येणारे जे जोरयुक्त शब्द आहेत तर आपण बहुतांश कवी काय करतात की सुरुवाती ज्याला पकडलं धरलं अनुसार युक्त जोरयुक्त शब्द देतात आणि नंतर खालच्या वेळी पकडले धरले आले मात्रा येऊन जातो तर तसं नाही आलं पाहिजे जर तुम्ही अनुसार युक्त जोरयुक्त शब्द घेत असाल पकडलं धरलं राहिलं तर सगळ्या येतात येणारे अशा पद्धतीचे शब्द घ्या त्याच अनुषंगाने आले पाहिजे किंवा मात्रा युक्त आले पाहिजे धरले पकडले सोडले अशा पद्धतीने आले तर मग ती कवितेला कुठेतरी एक रिदम आपल्याला सापडत राहतो आणि कवितेच्या तीन मुख्य गोष्टी अशा आहेत कि सर्वप्रथम आपण आपण असं बघितले पाहिजे की मी जी कविता लिहितो त्यामध्ये संवेदनशीलता आहे का म्हणजे आपली कविता कुणाला तरी ते स्पर्श करते का मला टच होते का जर आणि आपली कविता वाचून कुणी अस्वस्थ होतो का किंवा आपण मानलेला अनुभव हा त्याचा स्वतः असं त्याला वाटतं का किंवा आपली कविता लिहिल्यानंतर त्याच्यामध्ये अजून एखादी दुसरी कविता तयार होते का जर असं काही होत असेल तर आपली कविता ही कविता आहे असं म्हणायला हरकत नाही आणि दुसरी गोष्ट अशी की आपल्या कवितेमध्ये वेगळेपण असला पाहिजे ज्या प्रेम प्रिय कर प्रेसीच्या गोष्टी आहेत ज्या गोष्टी तुम्हाला माहिती आहे त्याच कुणा कुणा लिहिण्यात किती म्हणजे किती मजा आहे किंवा किती अर्थ आहे ही गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे वारंवार तीच मी सांगत राहिलो तर तुम्ही त्याच्याकडे काय होईल काही वेळाने की तुमचं त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष होईल तर मग तुम्हाला अशा वेळेस कविता लिहिताना एक असं लक्षात ठेवलं पाहिजे की त्या कवितेमध्ये म्हणजे माझ्या लिखाणामध्ये काय वेगळं आहे मी इतरांपेक्षा काय वेगळं देतो जर मी असं वेगळं देण्याचा प्रयत्न केला तर मग ती कविता लोकांना आवडेल प्रिय कर प्रिय जी भांडणं होतात प्रेम करतात लग्न होतं मोडतं ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती पण त्या प्रिय कर प्रिय सी तुला काही असं वेगळं गुण असेल की जो समाजाला माहित नाही तो जर तुमच्या कवितेतून तुम्ही मांडला तर नक्कीच लोक त्याला काय म्हणतात कवी काहीतरी वेगळं आहे आणि त्याचं लोक ऍक्सेप्ट करतील हे तुम्हाला मांडता आलं पाहिजे परंपरागत रस्त्यानं म्हणजे एका रस्त्याने चार लोक चाललेले आहेत तर ते नॉर्मल आहे पण चार लोक एकच माणूस जर वेगळ्या रस्त्याने जातोय तर चेच बघणारे चार लोक त्या माणसाकडे बघतात की हा कुठं चालला म्हणजे आपली कविता अशी पाहिजे की आपली ज्या ओळी आहे किंवा त्या बहुतांश लोकांचं लक्ष आपल्या साहित्याने आपल्याकडे वेधून घेतलं पाहिजे आणि त्याचप्रमाणे असं की कवितेची लांबी किती लिहायची कविता चार ओळी आठ ओळी दहा ओळी कमीत कमी मला असं वाटतं की दोन वेळेपासून तर मिनिमम दीर्घ कविता सुद्धा आपण लिहू शकतो पण दीर्घ असो की छोटी असो परंतु आपल्याला नेमकं जे सांगायचं आहे ते समोरच्याला सांगता आलं पाहिजे ही कवितेची मुळ आठ आहे म्हणजे शब्दाच्या बंधनात नाही अडकायचं पण याच्या खूप 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 म्हणजे खूप बोलल्या जातं की कविता छोटीच पाहिजे जमोट झाली ती कविता होत नाही तर मग मोठी होते तर मग जी दीर्घ कविता आहे मग तिला जे आपण कविता नसते म्हटलं ना दीर्घ कविता कशी कविता म्हणावं लागतात कविताच नसते म्हणजे ते वेगळं कधी झालं असतं आहे की नाही परंतु जे आपल्याला सांगायचं आहे ते पोहोचवणं हा कवितेचा मुख्य हेतू असतो आणि आपण लिहिलेली कविता आणि सगळ्यात चांगली कविता आपल्याला केव्हा लिहिता येईल मलाही वाटतं की आता मी समजा लिहितोय मला कधी कधी असं वाटतं की काहीतरी आपल्याकडे अजून चांगलं लिहायचं बाकी आहे आणि ती फक्त प्रत्येक कवी लेखकाला तर मनामध्ये प्रोत्साहन असते की बाबा जो मास्टर पीस आहे किंवा एक चांगली गोष्ट आहे ती अजून यायची बाकी आहे तर ही यायची जी बाकी गोष्ट आहे ही माणसाने नेहमी अस्वस्थ करत असते आणि तीच गोष्ट माणसाकडून खूप काही लिहून घेत असते मग हे चांगलं लिहिण्याची किंवा काही सुचण्याची ही प्रक्रिया जी असते ती केव्हा येईल आपल्यामध्ये की ज्या वेळेस आपण इतरांचं साहित्य इतरांच्या कथा कविता नाटक पातंबर जितकं आपल्याला जास्त वाचता येईल तितकं आपण वाचण्याचा प्रयत्न केला की मला असं वाटतं की आपल्यातला चांगूलपणाचा शोध कविता नक्की घेतल्याशिवाय राहणार नाही वाचलं पाहिजे जितकं जास्त वाचू तितकी कविता ही एकदम शार्पनेस येतो कवितामध्ये आणि शार्पनेस आल्यानंतर तितके सफल शब्द येतात आणि ते सफल शब्द आल्यानंतर की एखादा शब्द असतो असं कवितेत मग कविता तो शब्द माणसाला दिवस दिवस दोन दोन दिवस बेचेन करतो आणि तो शब्द अनेक कवितेच्या निर्मितीला कारणीभूत ठरतो आणि त्या शब्दाच्या अनुषंगाने त्या आशयाच्या नुसार बहुतांश कविता आपल्याकडून तयार होत असतात आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की आपल्या कवितेतून येणाऱ्या 
काही ओळी कडवे हे बोधबल किंवा ज्याला असं म्हणत की सुभाषित पर असले पाहिजे म्हणजे ज्याचे दाखले आपल्याला असे देता आले पाहिजे की ही वळ डॉक्टर इकर मिंडे सरांची आहे ही वळ यांची आहे त्या आणि ते रेफरन्स आपण बघू नये का संचालक वेळवेळेला कवितेच्या रेफरन्स देतात तर अशा काही वळण देणाऱ्या कविता आपल्या हातून जन्माला आल्या पाहिजे आवश्यक नाही की तुम्ही दहा वीस कावीस कविता संगत केली पाहिजे खूप काहीच केलं पाहिजे असं नाही तुम्ही एक दोन चार पाच कवी ते तुम्ही खूप मोठे कवी होऊ शकतात आणि ती तुमची ओळखही होऊ शकते आणि त्यासाठी पर्यायानं असं म्हणता येईल आपल्याला की बघा मंगेश पाडगावकरची एक ओळख या जन्मावर या जगनावर शरदा प्रेम करावे एक ओळख आहे पण फेमस आहे ना कोणाची ओळख मंगेश पाडगावकर अनुल अरुण दाते ते नंतर संगीत तुझे संगीत बजार ते नंतर पण या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे ती ओळख झाली त्या कवीची पुन्हा स्वामी तिने जगाचा आई विना भिकारी कवी यशवंतची कविता म्हणजे अशा ज्या ओळी आहे की ह्या एक एक दोन दोन स्टेटमेंटच्या ओळी ह्या कवींना मोठी करून गेल्या तर हे अशी कवितेच्या ओळी ते त्या तुमची ओळख बनली पाहिजे म्हणजे माझी असतो किंवा कुणाची कवीची ओळख असते तर त्या कवी त्या कवितेचं ते मोठेपण असतं कवी कवीचं म्हणल्यापेक्षा ते कवितेचं मोठेपण असतं आता दोन हजार वीस मध्ये 